Gabriel Monteiro, falso herói? Juscelino Kubitschek era comunista? Getúlio Vargas foi um neofascista? E o ativismo político tomou conta do jornalismo atual nas grandes mídias velhas? Olhe, esses e outros assuntos polêmicos eu conversei no canal Daniel Dias com Regina Vilela, que já foi, entre outras coisas, jornalista da Globo na década de 80, da Bandeirantes, da TV Futura, da TV Educativa. E olha, eu quero te falar um negócio. Hoje ela é youtuber, está sendo candidata a deputada federal pelo Ceará, carioca, mora há 20 anos em Fortaleza. E quero te falar para acompanhar essa entrevista se você gosta de temas polêmicos. Assista essa e assista as outras partes, porque eu cortei por tema a cada parte dessa entrevista que foi sensacional, meus amigos. Só vocês vendo realmente. Fiquem conosco, canal Daniel Dias. Agora, para quem não sabe, gente, por que, que eu trouxe a, a, a Regina no canal? É, a, o, o fato que me chamou a atenção desse vídeo que nós falamos lá no começo é um vídeo que foi muito bacana, foi um vídeo que eu gostei demais e falei eu tenho que fazer um contato com essa mulher e tenho que trazer ela no meu canal. E eu, e eu, eu vi teu vídeo no domingo, por Deus do céu, viu? teu vídeo agora nesse domingo que passou agora. Nós estamos hoje na terça e já estamos conversando e fazendo essa entrevista hoje. Porque esse vídeo me chamou muito a atenção, porque me representou esse vídeo, realmente que eu penso dessa imprensa nojenta, fétida, podre, que, que hoje está no Brasil, né? Com exceções, raras exceções, como o Siqueira Júnior, né? como o Augusto Nunes, como, como a Jovem Pan, né? o Pingo nos Is, que é um, é um programa que eu assisto muito. Esse tipo de programa, Brasil Paralelo, que está querendo podar, o pessoal está querendo podar o Brasil Paralelo, querendo censurar o Brasil Paralelo, né? Acabar com o Brasil Paralelo, enfim, é, tudo que há de bom nesse país, o pessoal acaba. Eu, eu recentemente entrevistei o pai do Gabriel Monteiro, o senhor Roberto Monteiro, que está vindo agora no lugar do, do Gabriel, a deputado federal. Né? É meu, meu amigo, se tornou um amigo depois da entrevista. E assim, uma pessoa que tentou fazer alguma coisa aqui no Rio, né, em termos de fiscalização é, e tudo mais, e a gente vê esse tipo de coisa acontecendo aí com políticos que tentam ser um pouquinho mais sérios. Né? Então, gente, por que, por que eu trouxe... Não tem nada de sério, querido. Esse tu não é acha, Gabriel, sério? A informação do MBL né, é aquela coisa de se virar o herói instantâneo. E, infelizmente, a falta de cultura do povo brasileiro, e principalmente a falta de envolvimento político das últimas gerações, cria é, heróis instantâneos, fakes, como esse Gabriel Monteiro, como Daniel Silveira, como outros por aí, entendeu? É, então, eu lamento, mas é, a minha opinião é essa. Graças, Não, a Deus, graças a Deus, o menino foi é, extirpado da política. Ah, mas ele fez. Se a gente for olhar o conjunto da obra, ali tem muito de vaidade né, e de ambição pelo poder. No outro aí que eu citei, a mesma coisa. O presidente não confia no Dani Chino. Eu vou repetir. O presidente Bolsonaro não confia no deputado Daniel Silveira. Ah, Regina, mas ele deu indulto. Ele não deu indulto para Daniel Silveira. O Daniel Silveira é o personagem do indulto, mas o indulto é para todo o parlamento. Por quê? Porque existe um artigo na Constituição que assegura aos parlamentares, deputados e senadores e vereadores, o livre exercício da fala, da expressão. Ninguém pode coibir, nem este STF. Por que coíbe? Porque estão usurpando os poderes do legislativo, que se rendeu, que abaixou as calças, porque simplesmente tem um monte de criminoso lá dentro do Congresso Nacional, entendeu? Então, desculpa, é, foi seu amigo, virou seu amigo e tal, mas se elegerem o pai do Gabriel Monteiro, vão estar apenas carimbando mais um aventureiro na política. É por isso que o Brasil não melhora. Eu respeito a opinião, conheço ele, acabei conhecendo ele é, na intimidade, na casa dele, e vi a família é, aqui, de perto, né? acompanhei a família de perto, e eu não tenho essa opinião que você tem. Acho que o mundo é isso, né? é divergir opiniões. 
Nem, nem tudo que você falar eu vou concordar e nem tudo que eu falei você concordou aqui, correto? A gente está aqui para isso, para a gente fazer uma entrevista, você colocar o teu ponto de vista e eu colocar também o meu ponto de vista, apesar de você ser entrevistado e o que interessa aqui a você é o teu pensamento, tá certo? E não o meu. Mas eu gosto também de deixar o meu perfil bem claro para o meu público para que as pessoas saibam como é que eu penso, né? Afinal de contas, o youtuber é diferente de um jornalista. É, a pessoa o segue... É, sabendo um pouquinho da, da personalidade dele, youtuber, né? Não vai querer seguir o youtuber sem saber a personalidade, como é que ele pensa mais ou menos, quais são os, os viés dele. Mas, enfim, uh, você, eu, eu acabei trazendo você aqui para o canal justamente porque você me representou naquele vídeo, que você é, se destaca, né? Falando de ativismo político é, no jornalismo e, realmente, é, é, para a gente terminar e encerrar a, a nossa conversa, eu quero que você fale um pouquinho desse vídeo, por quê? Esse ativismo político já deu, né? Já passou do limite. Né? Essa Amanda Klein aí, ela realmente passa de todos os limites, né? Ela toda hora está defendendo tudo que é bandido, né? E outros mais aí, como William Bonner, Renata Vasconcelos, esse pessoal que a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais, é, é, diga-se de passagem. Então, assim, hoje a, a imprensa tomou um lado, um rumo, é, é muito, mais muito nojento. Agora, não é de hoje. A Globo já forma opiniões já há muito, muito é. tempo, né? Já vem fazendo o que ela quer nesse país há muito tempo, colocando e tirando presidentes, colocando governadores e tirando governadores, prefeitos e prefeitas, e assim vai, né? Então, é, fala um pouquinho aí dessa rede de esgoto de televisão, né? E, e de todas essas emissoras que é, é, se encontram fazendo esse ativismo político. Você fica à vontade de citar a B ou C, ou não sente ninguém, mas fala um pouquinho da tua opinião aí. Eu tenho que dizer o seguinte, eu fui funcionária da TV Globo, fui contratada como repórter da TV Globo, nunca fui cerceada no meu trabalho, nunca fui direcionada para fazer A ou B no meu texto, na minha reportagem. Mas a Rede Globo realmente mudou bastante, bastante. Mas isso não é uma coisa só da Rede Globo. Isso é uma, uma situação do jornalismo internacional, que serve a interesses é, comerciais, empresariais. O jornalismo sempre serviu ao patrão. Né? Mas quem é que mais paga? São os interesses internacionais. E há muita coisa envolvida. E o, o jornalismo, na verdade, ele foi se moldando e cada vez mais tirando a máscara de imparcial para a esquerda porque a esquerda vem dominando o mundo há 40, 50 anos. Ela veio numa tentativa e foi indo, e foi indo, e ela foi paciente para chegar onde chegou. E acabou que ela quis impor um discurso único. Nada do que se oferece em termos de liberdade... Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu fui bloqueada agora por seis dias pela mesma pessoa que há um mês atrás e pouco eu fui bloqueada no Twitter por 24 horas, porque o Randolfo Rodrigues, o senador de esquerda, que se diz muito democrático e o fascista é o Bolsonaro, ele, se você discorda dele no Twitter, ele manda bloquear. Eu fui bloqueada um mês e pouco atrás por 24 horas. Ontem eu fui bloqueada por sete dias por causa de discussão no Twitter você não gosta daquilo que eu falo e simplesmente você manda me bloquear. A esquerda pode falar o que quiser, pode chutar a cabeça fake do presidente, pode é, fazer cocô na figura do presidente e a imprensa concorda, não critica, não fala nada, inclusive em delogia e acusa o presidente de ter levado uma facada fake. Então, a gente chegou a um, a um estado tal de descrédito, né? porque eu sempre comento aqui nas minhas lives que o Brizola veio com o slogan é, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Mas, no fundo, no fundo, a gente sabia que o Brizola queria apenas poder. E a TV Globo, naquele instante, era muito contrário a ele, porque ele era um desafeto do Roberto Marinho. E o Roberto Marinho realmente não botava nada de positivo que ele fizesse pelo Rio de Janeiro, que ele não fez, vamos combinar, né, o... Prisola não fez nada de positivo pelo Rio de Janeiro. É, e o que acontece agora é o contrário. Como o presidente não é, abriu as torneirinhas da mídia, né, as torneirinhas do dinheiro para a mídia, para abastecer a mídia, para comprar a mídia, simplesmente... E eu vou dar um exemplo local. César Maia, quando foi eleito a 
primeira vez, se não me engano, ele também cortou a verba publicitária. Por quê? Porque era muito dinheiro e que ele precisava alocar isso para a cidade, tanto que ele fez Rio Cidade, favela, Rio Favela, né? Aquelas, aqueles projetos todos lá. Favela Bairro, Favela Bairro e o Rio Cidade. Porque ele tirou o dinheiro da publicidade. E o que, que a Rede Globo, o Jornal Globo, a Rádio Globo fizeram do César Maia? O prefeito maluquinho, o cara que entra no, no açougue para comprar sorvete. E ele estava fazendo uma boa administração. Né? E aí é, criou-se o estigma em cima do César Maia. O César Maia é de esquerda, sim, mas fez um governo bom no Rio de Janeiro, administrativamente pensado. Depois é que ele desandou, desandou. Tanto que agora está aliado ao Freixo, é vice né? do Freixo. É um negócio assim que é uma decepção para mim, uma decepção, porque eu trabalhei em 2002 numa campanha é, do PFL, que era o instinto, o instinto PFL, que estava surgindo como DEM. E eu aprendi muito com as aulas que o César Maia deu lá para o pessoal da política. Ele não era candidato, mas ele é, orientou como é que a campanha devia ir, deu aula sobre estatística de, de, é, de pesquisa. O cara é realmente sensacional, muito inteligente. Mas agora está para o viés do mal, Está para o viés do mal, porque o Freixo, se eleito no Rio de Janeiro, aí mesmo é que vocês vão para o lixo. Eu, aí eu não vou pisar nem para visitar a minha família aí. Né? Então, é um conselho. Com relação a essa imprensa, realmente, nós não temos mais jornalistas, nós temos militantes, prostitutas da esquerda, cafetões da esquerda, raparigas, meretrizes, sabe? Porque não olhar com isenção o que o governo federal tem feito, analisar friamente. Ah, ele não está construindo nada, ele está concluindo a obra dos outros. Porra, é dinheiro público! É dinheiro da gente. Se começou, por que, que não termina? Tem que terminar, tem que terminar. Se feito, não houve caso de corrupção. É a vacina chegou por último, a vacina chegou junto com os principais países. Em fevereiro, em janeiro de, de 2021, a vacina já estava nos postos. A crise começou em 2020. Aí se começou a falar em, em vacina lá para o meio do ano. Ah, mas o Dória fez, foi fanfarronice, tanto que já passou na história de São Paulo. Já está na privada, na vida privada, de onde, de onde ele nunca devia ter saído. Aliás, deveria, da privada para a cadeia. Por quê? Porque sempre foi um lobista. A LID, né, a empresa dele, simplesmente unia o útero ao agradável. O útil ao agradável, né, porque juntava políticos corruptos e empresários corrompidos e corruptos. Então, é, ele só mudou de lado, de balcão, agora foi devolvido. E não tem negociata no governo federal, como tinha nos governos anteriores. Não e olha, ele fala... E falar, e falar, o Lula vem na cara dura, descarada, falar que fez um monte de universidades, quando não. De 20 universidades que ele diz ter feito, ele mudou o nome de 16 universidades e 4 ele fez. Vamos colocar os pingos nos is, né? De é. fato. Então, esse cara não fez nada, esse Lula. Ele fez, sim, obras lá fora, né? Concluiu obras lá fora. E as obras, como você acabou de falar, que, te, que foram concluídas pelo Bolsonaro, se, se, é o nosso dinheiro, pô. Tem que, tem que concluir. Tem que, pelo menos ele não teve a vaidade de outros governos de falar assim, não, eu não vou concluir a obra de outro governo, não. Vou deixar para lá. Não, ele não teve vaidade. Ele concluiu a obra porque ele teve respeito com o nosso dinheiro. Com o nosso ele dinheiro. Criou o ProUni, o Lula criou o ProUni e deixou todo mundo endividado, com cursinhos meia boca, porque os formados hoje em dia são meia boca de profissionais. Meia boca de profissionais. É melhor você ter um técnico que ganhe muito bem consertando é, celular ou qualquer coisa, do que você ter um, um mal formado universitário só para dizer que ele tem um título universitário. As teses de pós-graduação que se produzem hoje nas universidades brasileiras são lixo puro. Nós não temos desenvolvimento científico e intelectual nas universidades brasileiras. Então, meu querido, a, a, a imprensa pode espernear aí mas o presidente vai ser reeleito, eu não tenho dúvida disso, né? não estou aqui pedindo voto para ele, porque eu não posso, porque eu estou no MDB, né? e por questão de fidelidade, fidelidade partidária. Mas como o voto é secreto, <risos> eu não preciso, dizer, né? não preciso dizer, o voto é secreto. Né? 
Então, Com certeza. E se, e, eu e, chegar eu... Lá, e se eu chegar lá, é para contribuir com o meu país, ser realmente uma, uma pessoa representante do povo do Ceará, atuante e colaborativa na questão de aprovação de projetos que beneficiem o Brasil, né? que beneficiem o Brasil. E também ser ativista judicial. Por quê? Porque a esquerda atrapalhou e muito o governo do presidente com o ativismo judicial. Então, a gente vai tentar, se chegar lá, ser também uma ativista judicial para atrapalhar a esquerda. Entendeu? Com certeza. E, olha, tu falando de universidade, pra, só para terminar, para não, não nos alongarmos muito, né? É, porque você está com teus compromissos aí, evidentemente. Olha, esse dado que tu fala aí de, de universidade, que está um lixo, isso e aquilo, é comprovado que hoje os pais que não têm faculdade têm um QI melhor do que os filhos que têm faculdade nos dias de hoje. Para a gente ver a deterioração, a, a deterioração do estudo no Brasil. Está demais. Desde o do, do estudo de ensino fundamental né, até a, a, as universidades aí que realmente não promovem, né, desinformam ao invés de informar. A verdade é essa. Obrigada, Daniel. Foi Edina, bacana. obrigado a você. Tá? É enorme prazer falar contigo. Uma honra para mim, para o meu canal, para o meu público, tá certo? É, como eu falei, divergir, a gente diverge, mas eu tenho maior admiração, maior respeito, maior carinho por você desde a hora que eu vi aquele vídeo seu, porque realmente ali eu me senti representado, porque eu tenho nojo de ligar uma televisão, uma TV aberta para poder ver jornalismo. Eu só vejo é pingo nos is na Jovem Pan, Brasil Paralelo, é o que eu posso ver. Não dá para me ver outra coisa, eu, senão eu isso. Eu não assisto mais telejornal, eu não tenho estômago, cara. Não, não, tenho, não dá. Não, não, não dá. Não dá. Regina Vilela, muito obrigado por, pra, pela tua participação aqui no meu canal. Tá? E depois de você eleita deputada federal, faremos uma nova é, entrevista com você, tá certo? Que você vai ganhar com certeza, tá bom? Para mudar um pouquinho esse Ceará aí, desse Gomes, que é outro nojento. Tá bom? <risos> tá certo. Beijo, Tchau. Oi, tchau, tchau. Olha, gente, quero só dar meu depoimento sobre alguns temas para que as pessoas que me assistem, as pessoas que realmente é, me seguem, é, acabam querendo saber né, sobre o que o Daniel Dias penso sobre esses assuntos que a Regina e eu é, conversamos. O que eu quero falar e deixar bem claro é o seguinte. Na minha opinião, a Getúlio Vargas se tornou, se tornou um nazifascista, digamos, porque aí ele faz a ditadura e nenhuma ditadura é válida, ok? Agora, diferentemente do regime militar de 64 e 85, que não teve nada de ditadura e teve sim um crescimento do Brasil. É, o que acontece, na minha opinião, com Getúlio Vargas, é bem claro, o ego dele é, ficou inflamado após ele ser considerado aí é, um, um estadista, um cara que estava realmente engajado com a política é, nacional, né? E que já era presidente e não queria sair do poder. E aí ele tomou o pé pelas mãos, fazendo uma coisa que não é válida, não é legítima nunca, na minha opinião, que é a ditadura. E aí sim, ele mostrou uma face é, de nazi fascista. Tá? Então eu concordo em parte com, com, com Regina, porque realmente, quando ele faz isso, ele perde qualquer valor, mas, na minha opinião, ele teve alguns pontos positivos, sim, na época que ele foi eleito pelos votos, tá certo? Uh, Juscelino Comunista, comunista Juscelino Kubitschek, também concordo com isso, isso em gênero, número e grau. Não gosto desse homem, nunca gostei, é, pelo descaso que fez com o Rio de Janeiro, e também, claro, uh, porque ele foi o cara que abriu a porta ao comunismo aqui no Brasil. Né? E o Gabriel Monteiro, uma, um falso herói, a opinião dela, a mim eu quero deixar bem claro, sou amigo da família Monteiro, Apoio tanto o, o, o seu Roberto Monteiro, que, a qual me deu entrevista que está aqui no canal Daniel Dias, pode procurar, tá certo? É, fui à casa dele, num, num aniversário de casamento de 40 anos, uma data muito especial dele com a esposa dele, depois da entrevista que, eu, que ele acabou se amarrando a mim, acabou gostando de mim, e eu pude ali ver, né, que não era nem a casa dele, era a casa de Gabriel, é, no Mansões Barra, pude ver a família ali, uma família que é cristã, uma família que é decente, amigos decentes estavam ali, amigos da igreja, 
Então, assim, eu não creio, eu não, não aceito é, é, que ele seja um falso herói, tá certo? Quero deixar isso bem claro. É, divergimos em algumas opiniões, eu e Regina, mas, claro, é, aprecio demais o talento dessa jornalista que tá aí na pista, né? Que é amiga pessoal de Bolsonaro. E, e, e assim, respeito demais as opiniões. É, mas, assim, eu na intimidade, que, a qual estive na intimidade ali da família, percebo que não que é uma família honesta, uma família com princípios de caráter e realmente o Gabriel Monteiro é um menino que fez e, e quer continuar fazendo esse lado da fiscalização, né, que é muito importante aí, principalmente em cima do servidor público, que tem muitos que estão aí realmente de hora extra, é, ganhando nosso dinheiro e não fazendo absolutamente nada em pró ao povo, é, porque eles são servidores e servidor está aí para nos servir, né, executando bem os seus trabalhos. Mesma coisa eu, um prestador de serviço, se não servir bem o meu, meu, o meu cliente, ele não me chama mais. O CLT, se não servir bem a, a empresa, ele é demitido e o servidor assim também tem que ser, não tem, ele não tem que ficar nessa situação de não correr riscos, que isso deixa você numa zona de conforto né, e acomodado. Tá? É a minha opinião sobre esses assuntos que foram os mais polêmicos. O ativismo político eu concordo totalmente com ela, realmente as grandes mídias estão nos enojando, né? E, e Regina Vilela foi um prazer é, ter conversado com essa mulher que tem tanto para oferecer em termos de bagagem, know-how, cultura, conhecimento. Valeu? Daniel Dias da Pista na área. Alô, galera. Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 21 968 19 entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.